ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ പീസ് കറിയുടെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ഗ്രീൻ പീസ് കറി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ഒരു കറിക്ക് പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലുള്ളൊരു കറിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഒരു കറി കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നമ്മൾക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് നന്നായിട്ട് കുതിർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ കുതിർക്കാറില്ലേ അതുപോലെ കുതിർത്തിട്ട് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കുക്കറിലിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ വിശലാകുമ്പോഴത്തേന് ഇത് വെന്ത് വരും അധികം വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇത് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ഒരു ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാനുള്ള മസാല എടുക്കാം അപ്പം അതിനൊരു രണ്ട് സവാളയും രണ്ട് തക്കാളിയും അല്പം ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സവാള ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് കുറച്ച് വലുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കാം ചെറുതാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊന്ന് വഴറ്റാനുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് സവാള എടുക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഗ്രേവി വേണോ അതിൽ ഇതിന് അപ്പോൾ ഈ സവാള അരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതൊരു പാനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ അരിഞ്ഞ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം തക്കാളി എപ്പോഴും നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് വഴന്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം അപ്പോൾ ഈ കറി നന്നായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വെക്കാം ഇതിന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നന്നായിട്ട് ചൂടാറട്ടെ ഇനി അതേ പാനിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരക ഇട്ടു ഒന്ന് പൊട്ടിക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പട്ട ഒരു പീസ് പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു മീഡിയം സൈസ് സവാള കൊത്തിയരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില ഇവിടെ കറിവേപ്പില കുറേ ഉള്ളത് കാരണം ഞാൻ എല്ലാം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കുള്ളൂ ഇതിന് അപ്പോൾ സവാള ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ചൂടാറിയ മസാല സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ വഴറ്റി വെച്ചത് നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നല്ല പേസ്റ്റ് വരുവത്തിൽ തന്നെ അരച്ചെടുക്കണമാണ് നല്ലത് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വഴറ്റാൻ പറ്റ സവാളയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത് കറിക്ക് കുറച്ച് കളറ് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ സാധാ മുളക് പൊടി ഇട്ടാൽ മതി നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോയിലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കളറ് നല്ലതാണല്ലോ ഇത് മുളകൊക്കെ വഴുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു മസാല അരച്ച സവാളയുടെ മസാല ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ ഇതുപോലെ മാറി വരും കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ തീയിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലോണം തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു വെള്ളം ഭാഗത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അത് ഞാൻ ലൂസ് ആകരുത് കറി നമ്മുടെ കറിക്ക് കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു അഞ്ചാറ് കാഷ്യൂനിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നല്ല അധികം പുളി ഉള്ളത് ഒഴിക്കേണ്ട അപ്പോൾ കറിക്ക് കുറച്ച് പുളി വരും ഒരു കട്ട തൈരാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാൽ കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ കറി നല്ല രുചി കൂടും ഇതിന് അപ്പോൾ ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചേർത്താൽ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും അതിനുവേണ്ടി ചേർക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വേവിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻ പീസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു കറി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറായ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി അതായത്
അതുപോലെ ഇനിയും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇൻഷാല്ല പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവര